，一共是九人，他们封锁的时长为十一个小时，所以他们会采用 V 六的作息方案，平均每四小时有两人可以得以休整。一定得交，要不然就没有东西给小鬼子陪葬了。九个鬼子十分钟，无一活口。是是是，您是啊，夜巡中队，山田秋了。哦，山田少佐啊，你好，你好。不禁则来，没有打扰你们吧？啊，没有没有没有没有、啊。您说的中文太流利了，我这一时没有反应过来啊。啊，来来来来，坐坐坐坐坐。您喝水，啊，谢谢啊，山田少佐，您亲自来是有公务在身，事情是这样啊，昨天七眼分队离心巡查，随后却引渗全网，所以呢，我就想沿着巡查路线了解一些情况，还望李舰长。多多给有支持啊！哎，哪里哪里哪里，这是本镇长分内的事儿啊，请放心。山田少佐，您是希望我能为您做点什么呢？多说李舰长亲民离线，颇有威望，可不可以？他又在肩上挨副作坊一下？可以，可以，当然可以。之前，这是多利多。水面开阔，到了这边就觉得鲜嫩了许多呀。这芦苇长得茂盛，遮挡视野，一般到了这片水域，如果道不熟的话，很容易迷路啊。这一带啊，坡道纵横交错，游击队的活动非常频繁。大白天不至于，还不至于吧。看这个鞋印，鞋头朝西，可从鞋后跟入土的深度来看，它是使劲踩出来的
，泥鳅是想误导大家往西逃逸，而事实上，他是往东逃的。往东走是条死路，他要知道这一点，唯一的可能就是下山。他溜进镇了。那是什么？那好像是那老王给的那头猪啊！站住！奇怪了，没有其他掩体，就是搜不到你去的踪影。是这样，就刚刚被移动过。混蛋，泥鳅躲进地道里了。清理行动痕迹的过程中，有人用过这处地道，估计正好被他看见了。对，就是在那个时候做的转移。小雨，这下麻烦大了。地底下纵横交错，四通八达，而且还分了两层，没有一整天的时间，怎么搜得出来？更怕的是，他偏巧在山田回来的时候冒出头来。調査のご判断通り、再犯の部隊はここで包囲攻撃を受け、沈没したと思わ思われます。先週の破損が原因でしょうね。現場に死体がないところを見ると、すでに片付けられた跡かと。遊撃隊の典型的なやり方だ。周囲の民衆たちが災いに巻き込まれるのを避けるためだ。山田少佐，呃，接下来我们是，呃，是，呃，呃，西地北转移，沉船，嗯，不打捞必要，我们回去吧。啊，好的，好的。我们还有多长时间？够呛了。这么长时间，连一点办法都想不出来吗？你甭琢磨发生的状况，就连山田一块做掉。两拨人都在过完坝下镇之后出事啊，猪都不会相信这是偶然。但凡出事，鬼子会把这变成座死城。我没想这个。我觉得最快的方法是让温大夫配置大量强刺激性药水，从各个地道口灌进去，把它熏出来。对，留一个地道口守株待兔，其他的全部封上。封上以后，刺激气味不会蔓延出来。如果山田回来后泥鳅仍然不献祭，咱们就把最后一个地道口也封上，干脆把它熏死在里边。药水的浓度是够的，你要盯着它拿，一定要把地道口封住。山田少佐。要不要我写一份详细的报告？不用了，谢谢你的配合。我对齐元等人的不测深表哀悼。哎，中国各地多像个巴山镇一样安分守己，大东亚的工农阶级上安可牺牲呐。山田少佐，情况怎么样？山田少佐，您是返回叶县呢，还是？哎，李镇长啊，麻烦你安排一下，做一些简单点吃的，多
肚子饿了。好说，从这儿拐过去就有一个鱼塘。山田少佐，我为您抓两条八虾的白鱼，让您品尝，如何？好，啊，好，那这么着急吧？那您先带山田少佐过去，我让其他人把饭菜先做。好的，好的，好的。这样就没什么气味了。对，我觉得用不着守株待兔。温大夫的药水霸道，你就不一定扛得住。啊，大伯，肖掌柜，山田回来了。李从文暂时把他绕去鱼塘，给我腾空过来通报。你赶紧把门关上。啊，好，咱们搬块石头压上，不守了。小事跑断腿嘛，应该的，应该的。对了，肖掌柜严格照顾了那个事情啊，也不知道拒绝了没有。是，我一想到这儿啊，我脑袋都大了。
！我勒个天哪！这畜生谁训练的？劲儿这么大！长虎，你先走，我跟龙九清理现场，等山田走了以后再处理。走吧。头灯的下边。你在干什么？长火。你是不是跟肖掌柜打起来了？你闭嘴！啊，不要他说的，他们太不省心了。长虎，王八蛋！我今天被杀了，你没跑了是吧？你逃都我今天逃不过明天。你还太就还在。别说了，你们这是干什么？非得捅出乱子不行啊！啊！没事吧？啊！你说，你说你们这是干什么呀？啊！都乡里乡亲的，打起架来啊，往死了下手啊！啊！你冲我喊什么呀？他先动的手。
地下道でつながってる人数を確認したのし中に入って捜査を開始しろ<笑>おいえっ<笑>おい出して出して<笑>はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはもう回収。はじしあぶいな。リブ回収。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん
，资料上一共有二十一幅，嗯，是吧？哎<笑>，由于这边是重要的水陆运输枢纽，为便于管理，马上破格维建，而且，这是海南镇，满族里面建设，但是就是派了一个镇长，没有修，三年不到两个月，这个人，除了没有上。就是现在的梅瓜湖危机，但是，一年四个月之后，因为慢性病，这个人去世了。这个人病完之后，你作为主任民，当镇长一职。各位，我讲的还算相信吧。山田少佐，啊，坝下镇的居民，自从定居以来，我们都是安分守己啊！要从来没有跟反日的人士有过沟通，而且我们每期的纳捐，那都是如数上交，对不对？你要看过记录的话，你一定很了解啊！对，这些都是假象，故意营造的假象，因为你们掩盖着。非常非常重要的事情啊，嗯，别再去辩解了，我很快就拿去站着的是先进战队，比我们立军的准备还要好啊！哇！哎呀，巧妙的过早啊！闪电弹的这把武器让我想到一九三六年。新有家少将被暗杀的乌托王。哦，外国是铁桶，内壁却是玻璃。啊，我没有看错的话，里面装的是长呼吸新的液体。你们中国人叫花溪水。怪不得老天边上有被呼吸一半身体的青蛙。原来志愿分队被灭杀之后，他们的尸体都是融化成浓灰。袁大夫，你的医术一般，这是你个基督专家。真人真章，恐怕是。长期服用，你杀的毒药致死。可中医和西医的诊断，都是慢性病。手段真是高啊！嗯、这在地道里找到的，中尉军师。是印度翻译官的，这不是被你们扔在地道里的，没必要留下这么明显的痕迹啊！印度翻译官恐怕在灭杀工程中偶然逃到地道里，但是逃不出去，还是被你们杀掉了。
地道理を残留だ通人心中へ庶民にめば他春地来時報在社でおら地道理面だ結果変複雑んに面找到一个人是很难的这的确是最为快捷的办法一年真呀马下见尽全都是受过特殊训练的人那我应该说的话已经都说过了接下来你们告诉我你们属于哪里嗯为什么灭杀起源分队我很理解你们现在的心情啊你们住在巴沙镇肯定有非常重要的任务你们的任务是什么对你们来说说起来很难了吧那这样的吧我给你们时间嗯让你们能够认真的考虑啊孩子们的命和你们的罪放弃哪一个呢别让我不别让他等了太久婴儿的山林是脆弱的好不起他也是
考验我的含量，谁也不要考验我的含量。马下剑，福留一个好人，绝不是坏结果。你，是不是你做的丑角？不不不不，不是的。放开我！放开我！放开我！我放开我！王八蛋！放开我！快！放开我！我交代！我交代！大家少佐，你放开他，我全交代。你想知道什么？我全告诉你。长虎，你给我想好了，你不稀罕月红，总该稀罕小北吧？孩子们都关在屋里饿着呢，你这是叛敌！闭嘴吧，小月，都到这个时候了，你长居还有什么意义啊？文大夫，啊啊啊！蝼蚁尚且贪生怕死，我们这些人的命就不那么不值钱啊！你以为把组织交代出来，你就能换命吗？结果都是一样的！啊啊啊！现在少佐，听见了吗？我们的意义，不仅只在霸下镇，这一点，够换孩子们的命吗？我早就说过，孩子是无辜的。如果孩子们知道是这么活下来的，他们永远抬不起头来。你听见了吗？我们是假的。你说什么？我们都是假的，在霸下镇。除了孩子，都不是平民。我们都是，我们都是民间秘密招打的特种勤务人员。张虎，我和我店里伙计，老王、王嫂，受命前曾自建抗日联队，李崇文。选拔于象山自卫队，龙家九人，冰训营其中龙九为学员，跑掉的何耀珍及其父女，曾受雇于某杀手组织。肖月、沈月红及九坊两名伙计，粤北救国军独立团。孙大巴夫妇，甘银财家六人，闽东同乡自卫队。温大夫，梅寡妇母女，小五姥姥，黄有明家三人。田山伟母子，洪万山家四兄弟，刘明才兄弟，徐金武夫妇三合会。秦先生，徐水根家四人，张玉梅三姐妹，王文杰夫妇，苏伟邦，西阿种家三人，朱义莲，小钟，国民政府。任务是什么？在巴下镇生活。什么？我们的任务就是生活，其他的我们不知道。至少我们大多数人都不知道。那屈原分队触犯了什么？被西灭杀？难道影响了你们的生活？长官下达命令，我们就执行。你应该清楚，执行行动。而不过问行动，这是一个特勤的基本原则。你们的长官是谁？他，肖月，李崇文是其协调人。怎么了？让他们摇一领子
，你们想自杀？啊？兄弟，你们俩是几几人？我一个字都不会告诉你的。他不说，你们可以分析啊。三天少佐，我们不知道任务是什么，但是我们知道，恪守纪律，从来不去揣测。只要你们用脑子分析，我想得到结论是不困难的。对，我可以打保票。三天少佐，请你对我的女人尊重一些。我那话那是点嘞。狗叛徒，我早该宰了你。小叶，你给我听好了，我不是你的女人，以前不是，什么时候都不是。不让我们出去啊！我饿。废话，我早就饿了。干嘛呀？害怕了？屁孩子，你们，我可不怕，是吧？我为啥不害怕？知道吗？来来来，都坐下，都坐下。哎，算了算了算了，我就告诉你们吧。我来这里之前啊，看到那个日本老头买了好多好多糖果和点心呢。他跟你们爹妈都商量好了，要跟你们玩个游戏，看你们谁最不胆小，谁最不怕饿，到时候不打招呼就进来，看到谁没哭没闹，就奖励给谁糖果和点心，懂了吗？来睡觉吧，睡着就不饿了。这回算是打牙祭了，哼，就知道吃了啊！他还知道给赵村长的花妞打洗脚水呢。说啥呢你？说啥呢？你说啥呢？啊！站住！哎！住手！鸾山武功队江红英，借马屁一用。多谢了。这。哎。他说他是你。说不说？就他娘这点手段，也想逼供？啊！老了！死给我！打死我们吧！打死我们，你们就一了百了了。你是我的亲家，没打你身上是不是？妈的！不打了，你没听他说，他嫌分量不够吗？我不明白，已经有那么多人反叛，光你们在反抗，有意义吗？就算无畏，也不能甘于下流啊。这点精神含义很复杂，你们小鬼子。哪能懂得了这些啊？疼疼疼疼疼！是啊，这么嘴欠的还真没见过。
の？出て行け！繋がれました。通信は続けろ。はい。こちらに通話の欲がある。こちらに通話の欲ある。通信上と連絡した後、何者かに襲われました。一名死亡。敵の状況がわかりませんので、住むのをやめ、港に戻りました。トスケキシってはどんな人だ？目撃したのは一名の女性。別に敵がいるかどうかはまだわかりません。調査学科、本部との連絡手段が断たれました。戻るもよし。ここに長居してたってしょうがないだろう。屁股上的伤，被这通打，又给逼出来了。这话说的有学问，被自己人打，才是真正的疼啊！比他娘的还知道，被自己人打才疼。不行，我还得找死的掺和。你说你干这个干那个。你就不看好自己老婆，怎么样？跟长虎跑了吧？滚蛋！这下小鬼子高兴了，王精卫又多了几个追随的。温大夫那话不是虚的，他们，他们真能把事情分析出来。这还用说吗？谁都知道，一切都是那个玉扳指引发的。丈夫，但是你告诉屈原之位，在巴沙镇的历史上，有了女人，仅供当过皇妃，那是我瞎掰的。那你又怎样肯定，未被公开的王室陵墓就在湖上？大型陵墓一般都会留有对外的气口。傻丫捡到那枚玉扳指时，正值连天大雨，所以我判断，那枚玉扳指。是地下水上涨，灌入陵墓后，被水冲出来的。合乎逻辑。老王的傻丫是在后山脚捡到玉扳指的，就此可以推断，陵墓就在后山。齐元准备认出那个玉扳指是公藏的，他们或许以此推测，霸下镇有未被公开的皇室陵墓。陵墓和藏宝。导致的结果都是一样的，没错，小鬼子就算挖地三尺，也要把这些东西找出来。三天少佐，如果综合上一些情况，我倒觉得那枚玉扳指，与其说是从陵墓里冲出来，不如说，陵墓在人为的转移中，不经意掉在了某个地方，然后才被雨水冲到了山脚。此话怎讲？我突然想到一个情况，在前任白镇长死后三年的期间里，李从文和萧月几乎每天深夜都往返于后山。李从文怎样我不知道，但岳红对我讲，说萧月每次去后山的时候都要背上一只药笼，说是要采摘凌晨时分的草药入酒。真的是这样吗？假设他们是在秘密转移陵墓里的器物。像玉扳指这类小东西不慎掉落，其概率大于被水冲出陵墓气孔的可能。长虎他们很清楚，特种工作绝不会延伸直线落去。他们把目光投放到第一目标后，会综合各种情况进行证实，或是证伪。他们会很快否定后山，把焦点调整到重要的区域。小月，酒坊的那个密室，很快的就会被他们掀上台面
，我们在修挖地道的时候，在肖月家酒坊下建造了一间密室，面积与酒坊等大。不过就在今年春节前夕，密室大门已被粘土封起了。密室和酒坊等大，可以堆放一座大型陵墓的陪葬器物。若白镇长死后三年间，肖月和李从文都在秘密地转移这些器物。以两人每年两百天、每天三小时的有效时间计算，他们是可以完成转移工作的。事到如今，这都是个最好的结果。密室大门一旦被强行开启，炸药就会被引爆，地道会因此坍塌，埋葬掉里面所有的人。这跟我判断的一样。山田一定会跟长虎下地道，到时候领头了一晚，剩下的就好对付了。所以，不要到后山去侦查，可直接下地道打开密室。嘿嘿，宝贝，都在那里头。嗯，嗯，你说的对啊，文大夫啊，我真的很好奇啊，嗯。你给前任白舰长下的戏，哪一种满心都要啊？南浪达身亡之后，钟一戏全都演不出来。不，那不是毒药，那是维他命。因为白舰长他有个怪癖，爱吃虾头。梅寡妇天天给他烧虾吃，顺便在他的饭里头。犯了少量的维他命。啊，沙土里含有较多的铅，而且跟维他命相配，等于就是催化剂。高明啊，你真的是高明啊！こいつらを連れて地下道を捜索しろ。は。你们，跟我来。人員を二組に分ける。一組は三人とし、一組目は地下道の出入り口のままにあたる。あと残りは我々と共に地下道の中に入り、両方の入り口をこじ開ける。もし中から宝が発見されたらすぐに師団本部に連絡を取り、増員の要請をするんだ。はい。お前、お前、地下道に入ったか。シラチを押さえて先に行て。僕と山田少佐を後ろについて、お互いに2メートル以内行動します。分かったか。はい。待て。チャンフ。え。如果在地道里，还有我方围藏发现的器物，这看确实装起了吧？地道是我设计的，没有机关。可是，小伟和李宗文，起风密室大门的时候。把我夫就在里面做手脚啊！我们都在你左右，要中招一起中，是这个理吧？那又何必呢？啊！我该注意了。没错，对我来说，已经没有强迫到这个程度。我完全可以当三眼机对机械之后再开启密室，只是藏宝不在里面，也能够从容进行勘察。啊，也对，装备了勘测设备。就能确定密室里有没有炸弹之类的东西
更安全一些。船は明朝到着する。半分の人間は我々と共に小野、李松園を指南を無に連行する。残りの半分はバーシャージェンの住民を生き埋めにし、そこに留まれ。全部放埋。はい。让我带走孩子。你刚才没听见我的话吗？全都活埋，包括所有的孩子。三千，你出尔反尔。啊？你为鱼肉，我为刀子，没来没有什么条件可谈。嗯？山田少佐からの指示に基づき、あの二人のシナジーを抑えて中東に置いて、明け方まで機内は夜後、長子と一緒に抑えていく。はい。那是算了，他们没下地道，有点不太妙。調査学科、通信線と機動線、共に到着いたしました。よし、すぐに出発するぞ。は。船はすでに到着した。こいつらを通行に連れていくわ。船元少尉。ここにニコ招待を残して他の大人たちを生き埋めにしろ。抜かりがないようにするんだぞ。ランホー、自身の足や灰皿。
お前らの勝手にしていいぜどうせ死ぬことは決まってるんだバカな死な人どもがお前らの死などもがお前らの死などもがお前らの死などもがお前らの死などもがお前らの死などもがここに特攻を数十名残して両方守れ中の宝の価値は我々の想像をはるかに超えてるもし宝が発見されれば我が国の大財産になるさすが山田少佐ですまさかこんなところにこんな大きな秘密が隠されていたとは全てが天皇陛下のためだ今回の功績は歴史に参戦と残るもんだ你告诉他们所有的秘密让他们放了孩子放了孩子月皇现在说什么都来不及了说与不说能影响的也就是一点时间小月老子欠你的下辈子给你做狗走啊走啊走啊走啊走啊走啊走啊战役，我们不接受投降。龙九，杀过敌就不算学员
有没有听见？啊！潘水茶。不嫌费事儿吗？你以为我不敢打死他？我相信，我数到三，你试一试。一，二保险关了，你当我小孩吗？老，今年二十八了。哎，你怎么这么好？把我的士兵多加埋葬在这个坑里吧！不不不不，这样太不专业。龙猫，这是什么剧啊？就是一场群体配合的演出，剧情简单，无需策划。不好意思啊，你们继续，继续。<笑>好，山田，今天我就让你死个明白。在这场演出当中，我们一共压了三个大主。第一个就是何尤珍，之所以用我来换他逃离，就是因为他在各个方面都比我强。落水してから動き出し、当たったはずです。あいつを殺したし。早く、行ってみろ。行くぞ。按我的步骤去做。马上停船，把货船里的通讯设备搬到这儿来，调转船头去坝下镇。你们恢复通讯，便觉万事大吉。可对不起。那时的另一端由我控制。冒险冒险，冒险冒险，重新找到两个人去打斗。我来我来我来我来，马上！一堆石包，这金的照片我马上马上给你马上弄的，把他给弄走了马上。冒险冒险，冒险冒险。我们第二个大主就是老王了。这位老王装傻装愣装孙子，以近乎本能，因为他是一个。非常高超的伪装专家。嗯，不是这个，绝不是这个。我当天看到的是，不是这么刺凑的一切短臂。从头到尾就此一件事。事实上，你根本没有机会看得清楚。刀落必断，血包里的积血喷出。这时，我和王嫂等人迅速围向老王，剪断臂做包扎，制造惊恐的气氛。就在这个气氛当中，你的潜意识已经把断臂的这个事儿给真实了。
所以障眼法不在于道具有多么真实，而是在于配合的人要足够到位。你算什么伪装站长啊？这简直就是街头卖的把戏。对，就是卖艺的把戏，但是骗了你们所有的人。我让你们先下去。老王的伪装让大家在死境当中得到了制胜反击的筹码，而长虎温大夫所谓的反叛。就是让你做出一对离阵，一对集中屠杀的决定，因为我们大家都算定你对我们心存警惕，最终会阻止你进入地道。第三个大柱，就是我们这位小五了，他长到八十岁也是这副德行，因为他的脑垂体。哎，李崇文，你话太多了吧？这事儿不需要讨论了。<笑>就这么简单，我想问你，皇家陵墓的宝藏是真的吧？你猜，你很得意是吧？我要告诉你啊，里面掩盖不住的，夜深之地留守的四个士兵，多知道这等人物，天亮之前无法获取联系。他们就会立刻上西部灵宝，恐怕得让你失望了。那四个鬼子，共产党武工队帮着我们解决。完善武工队江红英，见马屁哟。叶县日军中队只剩四人留守，当今除去机不可失。杀了他，然后把钱还给他。我应该想到的，揭开你们的身份的时候，这就是我的手中之举。得闯出去了，你要闯过去，全霸下镇都得跟着你倒霉。搜到我们身上有枪，全镇子一样倒霉。沉住气，长虎会有办法的。把大伙的枪装在我身上，一会儿咱俩藏在车下。剩下的两个人有通行证，应该是不会有问题的。行，就这么办。我们的车是邮政车，敌人不至于到我们车底下去检查吧。哎，油车边的那个女人是伪装的。你什么意思？鬼子要是围捕了共产党，就顾不上咱俩了。他们也是抗日武装啊！给咱俩做替死鬼，不委屈他呀。你们两个下来。啊啊。快点！哎，好好。来
。什么情况？新派驻的日本军队来了。啊、哦，长官。哎，油车边的那个女人，好像是通缉令上的人。你下来，何国珍，你什么意思？你太不仗义了吧！闭嘴！你跟共产党有那么亲密吗？一份责任呐、啊，滚，滚，哎。哎，自找的不是？有时候啊，这好心啊，未必能办好事儿。你不知道，刚才我开车差一点就追上他。工作站换时，我有心理准备，但没想到会变成个酒楼。是啊。几个联络点好像都已经被废弃了，发出的密讯呢，也没有得到回复的信息。我想是不是间隔的时间由于过长，我们的密讯形式被禁用了？其实即便有人注意到我们，上峰也会禁令解除。我们没那么多时间了，这本来就是个铤而走险的行动，对吗？什么意思？你回去等着，至少有百分之五十的概率能有人在计划时间内给你解除。哎。我们俩应该是梦不离交才。少啰嗦，这次行动我是负责人，照我说的去做。你放心吧，我知道怎么赢取机会。轰炸东京，客官您慢用。轰炸东京，来，嗯，哎，哎，来，哟，这位姑娘是。别动！把枪放下！别动！都放下！信不信我开枪杀了你们？把枪给我放下！放下！放下！想得美！看看这是什么地儿？走得了吗你？你能不能不添乱了？我们的枪是有点少。你又不是没经验的人，故意的，对吗？哪能让你一个人出风头？都说你面见人鱼，看来还真不是假的。赌一条命就够了。干嘛非要把自己添进来？两条命在一起，就能多一份应对，对不对
，若能活着，你就是我孩子的爹。枪杀周营长，受谁的指使？营以上军官被刺杀，都要上报军委，所以我们不能在你面前说这事儿。这事情到不了军委，我不了解你们的底细。万一上头有人，或许这案件本事就牵涉到什么，所以我压下来了。你这可是违反军纪，因为我要你们给朱营长偿命。那朱营长是个有仗就躲，有便宜就抢，出了名的贪官。像这样的人不该杀吗？他是我小舅子，这理由够充分吧？从各方面口碑来讲，你祖承武祖师长是一个很正派的军人，但我老婆不是。后天一早，拉去户口枪毙。是。视察呀，难怪明天早上要枪毙我们啊！这么给面子，应该是军委的人。李从文啊，不觉得这是一个很好的机会吗？你是想绕过祖承武，直接跟军委的人见面？没错。军用整洁，训练有素，非常好。这是三营的营长，怎么换人了？我正要向军委汇报此事呢，三营长朱大长贪污腐败，影响恶劣，已于昨日被我正法了。什么？邹师长，你应该知道，在非作战的情况下，处置营级以上军官必须先呈报军委啊。此事一旦先呈报军委，我夫人必定上窜下跳，疏通关系。你也知道，以他的背景。未必保不下他这个弟弟，可朱大长不杀，难为军心，所以我只能先斩后奏了。左师长，大义灭亲，刚正无私，让林某佩服。长官，长官，长官，长官，啊！哎，长官，长官，长官，长官，长官，有话说，有话说，有话说！私闯军事要地，毙了他们！祖上我，你干什么？你想杀人灭口吗？啊！走！走！啊既然他们有话说，不妨让他们说一说。你刚才说什么？朱营长是被你俩刺杀了。如果林特派员还有什么疑惑的话，可以跟在场的几个人去对质。我想
，祖师长还没有来得及跟他们统一口径。为什么要刺杀朱营长？这个不重要。你们是什么人？这个也不重要。莫名其妙。是你们主动来找我的，现在又不让我知道，我有什么理由让你们离开军营？我们只需要你做一件事。解忧在明晚之前，把这个字条呈交军委。这什么？这个你无权知道。交给谁？于立人，于主任。下面我跟你说的话，你必须一字一句，牢牢记住。是。大会战期间，有一批皇陵藏宝，因来不及转移，途经叶县时就地掩埋于坝下。为了防止哪怕是极低概率的意外情况发生，明天你和你的协调人将带领大屋协调中心从各方抽调的人手，以家庭为单位，伪装成难民前往坝下生活。生活。对，你们的任务就是生活。任务没有代码，没有记录，没有期限。执行任务的所有人当中，必须将真实身份抹去，直到新的任务下达。什么藏宝需要这样？任何一件都可以换下一座城池啊！谁是我的协调人？从文，嗯、啊，精兵不畏杀敌，切起手来啊，有意思。从文，李从文，好、嗯啊，李从文，你必须要明白，人生的每一个转折，都不是偶然，明白吗？懂懂懂，这就是肖月。啊啊！幸会幸会，李从文，李从文，幸会啊！肖月，执行任务的所有人当中，知道藏宝之机密者，唯有你和李从文，这足以可见组织上对你俩是无比的信任呐。所有人亦当作如此理解。日后的霸下，你俩拥有。高于一切的权利